லைட் ஒன்று எடுத்துருக்கோம் பாருங்க அண்ணன் வந்து செக் பண்ண போகிறாரு டெஸ்ட் பண்ண போகிறாரு டிஸ்டபர்ப்பு நார்மலாகவே ரேட் அதிகம் நீ கடைசி நாளாக ஜாமன்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம் சிம் லிம் ஸ்கொயர்னு இருக்குது பாருங்க இங்கெல்லாம் இருக்காது மேலே போகணும் மேலே மேலே போக நிறையா இருக்கும் வே வீ கேன் கேட்டிடா சாக்லேட் இது பாருங்கள் இருக்குது ஆறு டாலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் ஒன்று எடுத்து கொடுத்துடுவோம் இது ஒன் கேஜி வந்துடும் அண்ணே ரெண்டு மட்டன் சாப்பாடு ஒரு சைவ சாப்பாடு அப்படியே ஒரு கேஜியில் அப்படியே பாதாம் பருப்பு ஒரு பாக்கெட் எடுத்துருவோம் இந்த நண்பர்களும் ஜாமான் வாங்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் ஊருக்கு போகிறதுக்கு இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமையாக இருந்தாலுமே நண்பர்கள் ஊருக்கு போகக்கூடிய நண்பர்களாம் அந்த திங்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் அந்த ப்ராண்டு தான் அதுங்க பாருங்கள் இருக்குது பிஎன்டபிள்யூ எல்லாமே இந்தோனேஷியன் தான் இங்கே பாருங்கள் நைக் பெர்ஃப்யூம் ஃபார் விமன் போட்டிருக்காங்க அறநூறுரூவா அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துடுச்சு சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணி ஆச்சுங்க பாருங்கள் சைவ சாப்பாடு வந்துடுச்சு நண்பர் இன்னொருத்தருக்கு எங்களுக்கு இந்த மட்டன் சாப்பாடு வந்துடுச்சு பாருங்கள் அந்த மட்டன் பாருங்கள் எலும்பு எலும்பு எதுவுமே இருக்காது செம்மையாக இருக்கும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நமது நண்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு தான் இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவுக்கு போகிறாரு சிங்கப்பூர்லேருந்து ஸோ இன்றைக்கி கடைசி நாளாக சில ஜாமன்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா போய்ட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம் அது என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சாக்லேட்டு பாதாம் பருப்பு பிஸ்தா பருப்பு அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் அதே டயத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வழக்கமாக இந்திய நண்பர்கள் சிங்கப்பூர்லேருந்து இந்தியாவுக்கு போனாங்க அப்படின்னா அப்படி போகும்போது என்னென்ன ஜாமான்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கடையில் போய்ட்டு காட்டுறேன் நான் போன வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு முஸ்தபா கடை வந்து காமிச்சேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹனிபா கடக்குள்ளே போக போகிறோம் ஸோ ஹனிபா கடக்குள்ள போய்ட்டு இந்த லைட் ஐட்டங்கள் அப்புறம் இந்த தைலம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ரேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் அதே டயத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பாதம் பருப்பு பிஸ்தா பருப்புலாம் எவ்வளோ ரேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்க போகிறோம் வாங்க அந்த கடவுளை போய்ட்டு பார்ப்போம் கீழே இறங்கி வந்துட்டேன் பாருங்கள் ரோட்டில் வெறும் வண்டி மட்டும் தான் போயிட்டுருக்கு ஆட்கள்லாம் அந்தளவுக்கு நடமாடலை அன்றைக்கி வந்து வெள்ளிக்கிழமை அப்படின்றதுனால தான் மணி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக பன்னெண்டே ஹால் ஆகுது கொஞ்சம் வெயிலாகவும் இருக்குது இதுக்கு நேராக போனோம் அப்படின்னா வீராச்சாமி ரோடு நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த வண்டி போதுங்க இல்லையா சொன்ன நம்ம அந்த ரோடு வழியாக போக போகிறது இல்லை ஹனிபாவுக்கு போகிறதுனால நம்ம நேராகவே போக போகிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் அதாவது இன்னும் ஒரு இரநூறு மீட்டர் நடந்தோம் அப்படின்னா ஹனிபா வந்துடும் இன்றைக்கி நல்லாவே வெயில் அடிக்குதுங்க நண்பரும் வந்துட்டாப்ல நண்பர் வந்து ஹனிபாவில் வெயிட் பண்ணுறாப்புல இப்போ தான் கால் பண்ணாப்புல இதுக்கு மிந்திக்கு உள்ள வீடியோலேயும் நான் அந்த ரோட்டை காமிச்சிருப்பேன் அந்த கடைகளை பற்றி சொல்லியிருப்பேன் லிட்டில் இண்டியா ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கடை தான் லிட்டில் இண்டியா பொறுத்தளவு எப்போ கூட்டம் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா சொன்னது மாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் பயங்கர கூட்டமாக இருக்கும் இங்கே பாரு இங்கே ஒரு கடை பாருங்கள் பிக் பாஸ் கடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நண்பர்களை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க வாங்கிட்டுருக்காங்க இங்கே ஒரு கடை இருக்குது இந்த வந்துட்டோம் ஹனிபா கரெக்டாக நான் தங்கியிருக்கக்கூடிய இடத்துக்கும் அங்கே வர்றதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆகும் இன்னைக்கு காருங்க தான் ரோட்டில் நிறையா போகுது இந்த வந்துட்டான் ஹனிபா ஹனிபா இருங்களா இதான் ஹனிபா கன்ஃபார்மாக தெரியல ஹனிபாவுக்குள்ளே தான் போக போகிறோமா இல்லை வந்து வேறு பக்கத்தில் ஒரு கடை இருக்குது அங்கே போக போகிறோம்னு சொல்லிட்டு பஸ் நண்பரை பார்ப்போம் எங்கே இருக்காருன்னு தெரில பாருங்கள் இந்த கடைக்குள்ளே அடுக்கி வச்சுருக்காங்களா லைட்டு இந்த சைடு அந்த சைடு பாருங்கள் குக்கர் அந்த மாதிரி நிறையா அடுக்கி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இந்த நண்பர்களும் ஜாமான் வாங்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் ஊருக்கு போகிறதுக்கு இதான் கடையோட என்ட்ரன்ஸு ஆளுங்க வெயிட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் பாருங்கள் நண்பர்கள்லாம் ஜாமான் ஊருக்கு போகிறவங்க தான் மோஸ்ட்லி வந்துங்க ஜாமான் வாங்கி பேக் பண்ணுவாருங்க ஒரு நண்பர் எங்கே இருக்காருன்னு தெரில ஹாய் நண்பர்களே பயங்கர வெயில் அடிக்குது மணி வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக பன்னெண்டு நாற்பது ஆகுது நண்பருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் பார்த்திங்களா இருக்குது ஸ்மார்ட் வாட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காப்புல இதுக்கு வந்து சார்ஜர் வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சான் ஸோ இப்போ சார்ஜர் தான் நாங்கள் வந்து ஃபைன் பண்ண போகிறோம் லிட்டில் இந்தியாவில் இங்கே பாருங்கள் இந்த சிம் லிம் ஸ்கொயர்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த இதில் தான் போய்ட்டு வாங்குவோம் லேப்டாப்புக்குள்ள சார்ஜராக இருந்தாலும் சரி இல்லை லேப்டாப் எதாவது ஃபால்ட் ஆனாலும் சரி இல்லை மொபைலில் எதுவும் பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி ஸோ ச
இங்கெல்லாம் இருக்காது மேலே போகணும் மேலே மேலே போக நிறையா இருக்கும் இங்கே வாங்க இங்கே வாங்க சார்ஜர் சார்ஜர் ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஓ கவாயா இங்கே பாருங்கள் கவாய் ஷாப் இருக்குது பாருங்கள் பிராண்டட் ஷாப் சைனா பிராண்டடு இங்கே ஸ்மார்ட் வாட்ச் இருக்குது பாருங்கள் ஆனால் நம்ம வச்சுருக்க பிராண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பிராண்டுனே தெரில இங்கே கவாய் பிராண்டாக இருந்தால் கண்டிப்பாக கொடுப்பார் இங்கே பாருங்கள் இல்லைன்றாரு அவரும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாப்ல அதுக்கு இந்த சார்ஜரு சேக் ரெடி சேக் ரெடி இன்னொரு கடையை நோக்கி போவோம் அண்ணே அவர் அங்கிள்ட்ட கேட்கலாம் மேலே வேறு எங்கேயும் கடை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஓகே அந்த அந்த பாருங்கள் ஃபுல்லாக வாட்சி கடை தான் இருக்குது ம் இங்கே பாருங்கள் இருக்குது தான் வாட்சு இந்த இங்கே ஒரு வாட்சு கடை இருக்குது பாருங்கள் பார்த்தாச்சு இதுலேயும் பெட்டி செக் பண்ணுவோம் ஆண்டி வேர் வீ கேன் கெட்டிடா இங்கேயும் இல்லைன்ட்டாங்க இப்போ அடுத்ததாக வேறு கடைகளை நோக்கி போவோம் இந்த மாதிரி நிறைய கடை இருக்குங்க இந்த பில்டிங்குள்ளே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இது லேப்டாப்பு இங்கே பாருங்கள் மொபைலு இங்கேயும் பாருங்கள் மொபைல் ரிப்பேரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டோரியில் செக் பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டோரி இல்லை அங்கே பாருங்கள் எத்தனை ஸ்டோரி இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸ்டோரி மொத்தம் இந்த பில்டிங் ஸோ இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டோரியிலேயே வந்தாச்சு ரெண்டாவது ஸ்டோரியில் பாருங்கள் எவ்வளோ கடை இருக்குண்டா பாருங்க இதில் எல்லா ஸ்டோரிலையுமே போய் ஏறி பார்த்துட்டோம் அந்த சார்ஜர் கிடைக்கல அது ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஏன்னா அந்த வாட்சுமே ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணது தான் அப்புறம் அதே வெப்சைட்டில் போய்ட்டு ஆன்லைன்லேயே ஆர்டர் பண்ணிட்டோம் ஓகே நம்ம இப்போ வந்து ஹனிபா கடையை நோக்கி போவோம் அங்கே போய்ட்டு ஜாமெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்லிம் டவரு இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம் லேப்டாப் ஐட்டம் எல்லா இட்டத்துக்குள்ள ஸ்பேர் எல்லாம் அதில் கிடைக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்லிம் ஸ்கொயரு ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஓகே நண்பர்களே மறுபடியும் இப்போ வந்து ஹனிபா கடையை நோக்கி வந்தாச்சு இப்போ உள்ளுக்கு நுழைய போகிறோம் உள்ளுக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு எல்லா ஐட்டத்தையும் காட்டுறேன் ஒன்றும்ிபாங்க <laughs> 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 ரெண்டாவது ஸ்டோரி ஃபுல்லாக துணி ஐட்டம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டோரியில் பாருங்கள் இந்த கோல்டு ஐட்டம் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அது நேராக அப்படி வந்தோம் அப்படின்னா அங்கே பாருங்கள் ஃபேனு டிவி மாதிரி ஐட்டம் வச்சுருக்காங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குக்கரு வாட்ரு ஹீட்ரு ஹனிபால் வேலை பார்க்கக்கூடிய நண்பர்களோட யூனிஃபார்ம் தான் இது சரிங்க ஸோ இந்த லைட்டு இதெல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னா அங்கே செக் பண்ணிக்குவாங்க இங்கே பாருங்கள் லைட்டு செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நண்பர் வாங்கியிருக்காங்க ஒரே பாக்ஸில் மூணு லைட் இருக்குது தொண்ணூற்றி ரெண்டு வெள்ளி இப்போ ஊர் காசுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா வந்துடுது 
ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே தான் இருக்குது ஒரு காசுலாம் கடை பண்ணலாம் அவங்களாம் சாப்பிட முடியாது இங்கே பாருங்கள் இந்த கண்ணாடியெல்லாம் ரேட்டை பாருங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு வெள்ளி போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு வெள்ளா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எழுநூறுவா வரும் ஒன்றே ரேட்டுக்கு இங்கேலாம் அயன் பாக்ஸு இந்த மாதிரி ஐட்டம் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் பாத்திரங்கள்லாம் அந்த ரேக்கில் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இது எண்டுக்கு போனோம்னா அந்த லைட்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் அடுக்கி வச்சுருக்காங்க லைட்டு ஸோ ஊர் நண்பர்கள் இந்தியாவுக்கு போகக்கூடிய இந்தியா நண்பர்கள் இந்தியாவுக்கு போகிறது இந்திய சிங்கப்பூரில் அந்த மாதிரி லைட்டு தான் அவங்களுக்கு போய் கொடுப்பாங்க உறவினர்களுக்கு பாருங்கள் பாருங்கள் சின்ன லைட்டாக இருக்குது இந்த ரேட்டு பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டு வெள்ளி கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முந்நூறுரூபா வரும் போல ரேட்டுக்கு இது கொஞ்சம் பெரிய லைட்டாக இருக்குது இது கொஞ்சம் பெரிய லைட்டாக இருக்குது இதோட ரேட்டு ஐம்பது டாலர் போட்டிருக்காங்க ஊர் காசுக்கு மூவாயிரரூபா வரும் பாருங்கள் எவ்வளோ லைட் வச்சுருக்கான்னு சொல்லிட்டு இந்த பிராண்டு வந்துட்டிங்கன்னா நிக்கோசி இது சாமுராய் ரெண்டு பிராண்டு லைட் வச்சுருக்காங்க ஸோ இது கை லைட்டு இதில் வீட்டு ஸ்டாண்ட் லைட்டாக வச்சுக்கிற மாதிரி இங்கே பாருங்கள் க பவர் போனால் லைட்டு போனால் இந்த மாதிரி லைட் வச்சுக்கலாம் அதாவது கரண்ட்டு போனச்சு அப்படினா இந்த லைட் வச்சுக்கலாம் வீட்டில் இப்போ ரீசண்டாக மாற்றிருக்காங்க ரேக்கு இந்த லைட் ஐட்டங்கள்லாம் இப்போ நம்ம குக்கர் இது பார்த்தோம் இல்லையா அது பக்கத்தில் வச்சுருந்தாங்க இப்போ இந்த சைடு மாற்றிருக்காங்க இவங்க அடிக்கடி அப்படி தான் இப்போ ரே ரேக் மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஐட்டத்தையும் பாருங்கள் எவ்வளோ லைட் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இந்த லைட் வந்து பாருங்கள் இந்த லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது டாலர் போட்டிருக்காங்க அப்போ ஆயிரரூவா கணக்கு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந் இந்த லைட்டை விட இந்த லைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேட் அதிகம் கை லைட்டை தான் எப்பவுமே ரேட் அதிகம் அந்த லைட்டை விட இந்த லைட்டுகளை தொடர்ந்து இந்த சைடு பாருங்கள் சாமி பூஜைக்கு உள்ள ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இந்த சைடு பாருங்கள் குக்கரு இந்த மாதிரி ஐட்டம் சமையலுக்குள்ள ஐட்டங்கள்லாம் அங்கே வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அதை தொடர்ந்து இங்கே வாட்ச் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே ஸ்மார்ட் வாட்ச்லேருந்து எல்லா வாட்சும் இருக்கும் ஸோ நான் ஊருக்கு போகும்போது இங்கே தான் வாட்ச் வாங்கிட்டு போவேன் வழக்கமாக இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை இருந்தாலுமே நண்பர்கள் ஊருக்கு போகக்கூடிய நண்பர்களாம் அந்த திங்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஃபேஷியல் ஐட்டம் அதாவது ஷாம்பு ப்ரஷ்ஷு பேஸ்ட்டு அந்த ஐட்டம் இந்த இங்கே இருக்குது நம்ம நண்பர்கள் எங்கே போய்ட்டு ஜாமா பர்ச்சேஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க தெரில இங்கே சென்டு எல்லா ஐட்டமும் இங்கே இருக்குது நண்பர்கள் அங்கே நிற்கிறாங்க பாருங்கள் நம்ம இது வழியாக போயிடும் இந்த சோப்பு இங்கே என்ன பண்ணிக்கிட்டீங்க ஓ சாக்லேட் வாங்கிட்டீங்களா தைலம்லாம் வாங்கிட்டீங்களா நீங்கள் தைலம் வாங்குறீங்களாண்ணே இது உங்களுக்கு வாங்கிட்டுருக்கீங்களா ஓ இங்கே பாருங்கள் மேக்கப் செட்டு ஓ ஒரு மேக்கப் செட் எவ்வளோது பதினாலு வெள்ளி பதினேழு வெள்ளி அப்படியா பதினாலு வெள்ளி அப்படின்னா கரெக்டாக எட்நூறுரூவா அந்த ரேஞ்சுக்கு வரும் பதினேழு வெள்ளினா ஒரு எட்நூற்றி தொள்ளாயிரரூவா அந்த ரேஞ்சுக்கு வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேடிஸ் மேக்கப் ஐட்டம் தாங்க அந்த ரேக்கில் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த கடை சின்ன கடையாக இருந்தாலும் எல்லா ஐட்டமும் கவர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ரொம்ப அழைய வேண்டியதில்லை ஆனால் முஸ்தபா வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய கடை கடல் மாதிரி அது போய் அது தான் அங்கங்கே இருக்கணும் போய் தேடி பிடிச்சி எடுக்கணும் இது சின்ன கடைன்றனால ஈஸியாக எடுத்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் சென்ட் ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் 
இதில் வச்சுருக்காங்க உள்ள அடியும் பாருங்கள் காஸ்ட்லியான சென்ட் ஐட்டம்லாம் அங்கே வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இதுக்கு நேராக போனோம் அப்படின்னா அந்த பருப்பு ஐட்டம் சாக்லேட் ஐட்டம்லாம் இங்கே நிறையா இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இருக்குது சாக்லேட் ஐட்டங்கள் இங்கிட்டலாம் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் வந்துருக்கு பாருங்கள் முறுக்கு காரச்சு அந்த மாதிரிலாம் ஸோ நம்ம தேடி கொண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பாதாம் பருப்பு முந்திரி பருப்பு பிஸ்தா பருப்புலாம் இங்கே தான் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இருக்குது பாதாம் பருப்பு கோல்டன் ஹார்வெஸ்ட்டு அமெரிக்கா பிராண்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் கேஜி அரை கிலோ ரேட் வந்து பாருங்கள் ஏழு வெள்ளி ஐம்பது சென்டு இப்போ ஏழு ஐம்பது சென்ட் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நானூற்றி இருபதுரூவா வரும் வால்நட்டுங்கிற பாருங்க இருக்கு இது பத்து வழி போட்டிருக்காங்க இப்போ கண்டிப்பாக அறநூறுரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு வரும் முந்திரி பருப்பு இருக்குது பாருங்கள் இதுவும் ஹாஃப் கேஜி தான் இதுவும் ஹாஃப் கேஜி தான் அது முந்திரி பருப்பு ரேட் அதிகம் பாதாம் பருப்போட அது கிட்டத்தட்ட பத்து வெள்ளி அதாவது ஒம்பது வெள்ளி தொண்ணூறு சென்டு அறநூறுரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு வரும் அடுத்தது தான் நம்ம வந்து இங்கே பாருங்க இருக்குது பிஸ்தா பருப்பு பிஸ்தா பருப்பு நார்மலாகவே ரேட் அதிகம் பார்த்திங்களா எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க பார்த்திங்களா பதினோரு வெள்ளி ஐம்பது சென்ட்டு போட்டிருக்காங்க எட்நூறுரூபா வரும் அந்த ரேஞ்சுக்கு வரும் எட்நூறுரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு வரும் பிஸ்தா பருப்பு இது ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் அடிக்கிருக்காங்க பாருங்கள் பதாம் பருப்பு பிஸ்தா பருப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நண்பர்கள் அங்கே தான் வாங்கிட்டு போவாங்க நண்பர் சாக்லேட் ஐட்டம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காப்பில் நான் எடுத்து கொடுக்குவா உங்களுக்குமா அங்கே கொண்டு போய் பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம் பாரு நான் உங்கள் பசங்களுக்கு வீட்டில் கொடுப்பேன் இந்த ஃபுல்லாகவே சாக்லேட் இருக்கா இங்கே பாருங்கள் இந்த சாக்லேட் பாருங்கள் ஆறு வெள்ளி போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அப்போ முந்நூறுரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு வரும் இந்த சாக்லேட் பாருங்கள் பன்னெண்டு வெள்ளி போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அப்போ ஒரு காசு கண்டிப்பாக எட்நூறுரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு இருக்கும் இது வேணும் ஒன் கேஜி இந்த சாக்லேட்டு பொக்கோ பெரியின்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இந்த சைடு உள்ள சாக்லேட்லாம் ரேட் அதிகமாக இருக்குது ஸ்பேஸ்லாம் கம்மியாக தாங்க இருக்குது அதுக்கெல்லாம் ஜாமான் நிறையா வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சாக்லேட்டாக இருக்குது இந்த சாக்லேட் பாருங்கள் பதினேழு முப்பது உள்ளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதம் பருப்பு இருக்கும்பி இருக்குது ரேட்டு கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ரூபா கிட்டே வந்துருச்சு பாருங்கள் ஃபுல்லாக இந்த சைடு ஃபுல்லாக சாக்லேட் நிறையா அடிக்கிருக்காங்க பாதாம் பருப்பு கோல்டன் ஹார்வெஸ்ட்டு அதே அமெரிக்கா பிராண்டு தான் ஒரு ஒன் கேஜி எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் கரெக்டாக பதிமூணு தொண்ணூறு சென்டு ஒரு காசுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுநூறுரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு வரும் ப்ரீமியம் ஒன் கேஜி பாருங்கள் பதினேழு வெள்ளி பதினேழு புள்ளி ஐம்பது சென்ட் போட்டிருக்கான் பாருங்கள் இது ஜஸ்ட் இது ப்ரீமியம் கிடையாது ஒன் கேஜி பதிமூணு தொண்ணூறு இது ப்ரீமியம் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஹை குவாலிட்டியாக இருக்கும் இதோட பேக்கிங் கவர் பாருங்கள் க்ரீன் கலரில் இருக்குது சாதாரணது ப்ரீமியம் சொல்லிட்டு பாருங்கள் எல்லோ கலரில் பேக்கிங் பண்ணியிருக்காங்க இது பதினேழு ஐம்பது சென்டு அப்போ அதுக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு நாலு செ நாலு வெள்ளி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தை தாண்டி போயிடும் ரேட்டு அதே மாதிரி மேலே உள்ளது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் கேஜி கீழே ஃபுல்லாக ஹாஃப் கேஜி மேலே ஒன் கேஜி வச்சுருக்காங்க இது முந்திரி பருப்பு பாருங்கள் ஒன் கேஜி பத்தொம்பது வெள்ளி ஐம்பது சென்டு அப்போ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஆயிரத்தி இரநூறுவா அந்த ரேஞ்சுக்கு போயிடும் பிஸ்தா பாருங்கள் ஒன் கேஜி எவ்வளோன்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இருபது வெள்ளி அப்போ கண்டிப்பாக அது ஆயிரத்தி முந்நூறுவா அந்த ரேஞ்சுக்கு போயிடுச்சு ஸோ பிஸ்தா பருப்பு தான் ரேட் அதிகம் கீழே ஃபுல்லாக ஹாஃப் கேஜி பாருங்கள் சென்ட் ஐட்டத்துக்கு வந்துட்டேன் பாருங்கள் ஒன் மேன் ஷோ இந்த ரேட் வந்து பாருங்கள் நூறு எம்எல் பதினாறு புள்ளி எண்பது சென்டு இதுவும் ஆயிரம் ரூபா வந்துருச்சு பாருங்கள் ரேட்டு அடுத்தது கீழே அதிதாஸ் அதிதாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு புள்ளி எழுபது சென்ட்டு தான் இது கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மியாக இருக்குது இருந்தால் எழுநூறுரூபா வந்துருச்சு இதுவுமே பிளாக் பெல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சென்ட் இருக்குது பாருங்கள் ரேட்டு பாருங்கள் பன்னெண்டு வெள்ளி பத்து சென்ட்டு இப்போ ஆயிரத்தி இரநூறுபா அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துருச்சு பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ சென்ட் ஐட்டம் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த சைடுமே நிறையா இருக்குது சென்ட் ஐட்டம் இங்கே பாருங்கள் நைக் பெர்ஃப்யூம் ஃபார் விமன் போட்டிருக்காங்க இது ஒம்பது வெள்ளி நாற்பது சென்ட் அறநூறுரூவா அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துடுச்சு இங்கிட்டு ஃபுல்லாக மோஸ்ட்லி லேடிஸுக்கு ஐட்டம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே ஐட்டம் மாதிரி தான் இருக்குது லைட் ஒன்று எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் முப்பத்தாறு வெள்ளிக்கு லைட் எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் இந்த லைட்டு 
அண்ணன் வந்து செக் பண்ண போகிறார் டெஸ்ட் பண்ண போகிறாரு புதுசாக வாங்குறோம் எவ்வளோ நாள் நான் சார்ஜ் பண்ணும் எவ்வளோ நேரம் சார்ஜ் பண்ணும் ஓகே ஓகேண்ணா எட்டு ஹவர் போட்டுங்க இந்த லைட்டு முப்பத்தி ஆறு வெள்ளி கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துருச்சு பாருங்கள் போக போக நண்பர்கள் நிறைய பேர் வராங்க ஜாமான் வாங்குறதுக்கு கொஞ்சம் கூட்டமாக இருக்குது பாருங்கள் அவங்க அங்கே வாங்கிட்டுருக்காங்க தை லைட்டை தான் பார்க்கணும் ஒம்பது வெள்ளி எழுபது சென்ட்டு போட்டிருக்காங்க லைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அறநூறுரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துருச்சு அது கொஞ்சம் சின்ன சின்ன இடத்துல தைலமாக தான் இருக்குது ஸோ அதில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராண்டட் தையில் நிறையா இருக்குது பாருங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பாருங்கள் சேல்ஸ் பண்ண சேல்ஸ் பண்ண இது தான் கோடாளி தையில்னு சொல்லுவாங்க ஆக்ஸ் தைலம் அது பாருங்கள் எத்தனை பீஸ் பத்து பீஸ் இருக்குது ரேட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தாறு டாலர் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஊர் காசுக்கு ஆயிரத்தி எட்நூறுரூபா கண்டிப்பாக வரும் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை விட பெருசு பக்கத்தில் இருக்குது பாருங்கள் அதுவும் பத்து பீஸ் இருக்குது அது ரேட் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் பாருங்கள் கரெக்டாக முப்பத்தி ஒம்பது வெள்ளி இது கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறுரூபா அந்த ரேட்டுக்கு வந்துடும் இன்னும் நிறையா தைலம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக வெறும் தைலம் தான் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் தைலம் இருக்குது மீசைக்கார தைலம் பச்சை தைலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நேமில் நிறையா தைலங்கள் இருக்குது இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக வெறும் தைலம் தான் இது பச்சை தைலம் ரேட்டு போடல கிட்டத்தட்ட நாலு வெள்ளி வரும் இது ஃபுல்லாகவே வெறும் தைலம் தாங்க இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக மெடிசன் ஐட்டம் தான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தான் அவங்க இருக்கிறாங்க எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அப்படியே ஒரு கிலோவில் ஒரு பிஸ்தா பாக்கெட் எடுத்துருவோம் அப்படியே ஒரு கேஜியில் அப்படியே பாதாம் பருப்பு ஒரு பாக்கெட் எடுத்துருவோம் இப்போ அந்த இதில் பிஸ்தா பருப்பு பாருங்கள் உடச்சி வச்சுருப்பாங்க பாருங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் உடச்சி வச்சுருக்காங்க அந்த ஓடெல்லாம் இருக்காது ரேட்டு பாருங்கள் பத்து டாலர் நாற்பது சென்ட் கிட்டத்தட்ட அறநூறுரூபா வரும் அது நான் அது ரெண்டுலேயும் ஒவ்வொரு கிலோ எடுத்துருக்கேன் பாதாம் பருப்பு பிஸ்ஸா பருப்பு நம்ம நிறையா வாங்கி கொடுத்துட முடியாது ஏன்னா நண்பர் வெயிட்டு கொஞ்சம் லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் அவருக்கு வெயிட்டு அதிகமாகிடுச்சுன்னா அவர் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது இந்தியாவுக்கு அதனால் நம்ம கம்மியாக தான் வாங்கி கொடுத்துட்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அடுத்ததாக வீட்டில் உள்ள பசங்களுக்கு சாக்லேட் ஏதாவது வாங்கி கொடுப்போம் சாக்லேட் இது பாருங்கள் இருக்குது ஆறு டாலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் ஒன்று எடுத்து கொடுத்துடுவோம் இதுவும் ஒன் கேஜி வந்துடும் ஸோ மொத்தம் மூணு கேஜிக்கு நம்ம வாங்கி கொடுக்குறோம் ஜாமா ஆறு டாலர்னா நானூறுரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துடும் இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டோரி போவோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டோரிலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மளிகை ஜாமான் ஐட்டங்கள் ரைஸ் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு பேர்ச்சம்பளம் நெய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் நான் கவர் பண்ணலை இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டோரி போயிடுவோம் ட்ரெஸ் கடைக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷேரியோட நம்மளை வெல்கம் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ரெண்டாவது ஸ்டோரி முழுக்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாேருக்கும் அதாவது சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரிய ஆட்கள் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெஸ் ஐட்டம் இருக்குது ஸோ பட்டு சேலை பட்டு வேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது சாதாரண ஷர்ட்டு டிஷர்ட்டு ஜீன்ஸு பேண்டு பேண்டு துணி ஷர்ட்டு துணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே இருக்குது அதே டயத்தில் அந்த ஃபேன்சி ஸ்டோர் ஐட்டம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் ஐட்டம் சூட் கேஸ் ஐட்டம் அப்புறம் ஷூஸு செப்பல் அப்புறம் லேடிஸ் ஹேண்ட் பேக்கு அப்புறம் கைலி அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் வாங்க ரெண்டாவது ஸ்டோரி முழுக்க ஒரு ரவுண்டு சுற்றி காட்டுறேன்
நண்பர்கள் ஊருக்கு போகிறது மட்டும் இந்த கையில் வாங்கிட்டு போவாங்க ஊரில் கொண்டு போய்ட்டு இந்த நண்பர்களுக்கெலாம் கொடுக்குறதுக்காண்டி பெரியவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இந்த லுங்கியில் மொத்தம் ஏழு பிராண்டும் வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு பிராண்டு ரேட்டு பாருங்கள் ஓகே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு டாலரு கிட்டத்தட்ட மு நானூறுரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு வரும் அப்புறம் கோல்டு நைன் நைன் சொல்லிட்டு பாருங்கள் அது ஃபோர் டாலர் ஒரு ஃபீஸு ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு டாலர்ன்றப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு முந்நூறுரூவா அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்தது அப்படின்னா நானூறுவா அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்தது அப்படின்னா அதுலேருந்து அதிகபட்சமாகவே ஏழு புள்ளி ஐம்பது டாலருக்கு தான் இருக்குது அது எட்நூறுரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துடும் ஸோ ஒரு லுங்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நானூறுரூபாயிலேருந்து எட்நூறுரூவா வரைக்கும் இருக்குது ஒரு லுங்கி இல்லை இந்தோனேஷியா பிராண்டு அதனால தான் இந்த நேமில் இருக்குது நம்மளால் படிக்க போடலாம் உள்ள பாருங்கள் அந்த பிராண்டு தான் அதுங்க பாருங்கள் இருக்குது பிஎன்டபிள்யூ எல்லாமே இந்தோனேஷியன் தான் இது ஒரு கையிலி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேட்டு ஆறு டாலரு மொத்தம் அஞ்சு இதில் மொத்தம் அஞ்சு இருக்குது ஸோ ஐயாயிரம் முப்பது முப்பது டாலர் இந்த அஞ்சு கையிலி முப்பது டாலர்னால் ஆயிரத்தி எழுநூறுரூவா அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துடும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த லாஸ்ட்டாக பாருங்கள் இருக்குது ஸ்பெஷல் காட்டன் ஃபினிஷ் ட்ரிபிள் ஃபைன் போட்டிருக்காங்க பார்த்திங்களா அதுதான் இது எங்கே பாருங்கள் இருக்குது ட்ரிபிள் ஃபைன் போட்டிருக்காங்களே இந்த கையிலி ஸோ அது ஒரு ரே ஒரு கையிலி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு வெள்ளி அப்படின்னா மொத்தமாக அஞ்சு இருந்தனா அதுவும் ஒரு முப்பது டாலர் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ மொத்தம் ஏழு பிராண்டு லுங்கி இருக்குது ஒரு பிராண்டு லுங்கின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரேட்டு ஊருக்கு போகக்கூடிய நண்பர்கள்லாம் அங்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லுங்கியை எடுத்துகிட்டு போவாங்க இந்த லுங்கி எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தோனேஷியா ப்ரொடக்ட்டு தான் எங்கள் அப்பாவுக்கு சட்டை எடுக்க போகிறேங்க கால் பண்ணி கேட்டேன் ஏன்னா நான் போனாட்டி ஊருக்கு போகும்போது இந்த இந்த பிராண்டில் அதாவது மார்டின் பிராண்டில் சட்டை கேட்டாப்பில் இப்போ மார்டின் வந்து வழக்கமாக வர்றது கிடையாது அது குரோக்கடையில் அப்புறம் இந்த மாதிரி பாருங்கள் இருக்குது ஒரு சந்தன கலரில் ஒரு சட்டை கேட்டாப்பில் அங்கே பாருங்கள் இருக்குது சந்தன கலரில் பாருங்கள் ஒயிட் கலர் ஷர்ட்டு இந்த கசின்னு சொல்லிட்டு பிஸ்னஸில் எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இந்த ரேட் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் பத்து டாலர் ஐம்பது சென்ட்டு அப்போ கிட்டத்தட்ட அறநூறுரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு வருது அடுத்ததாக ஒரு சட்டை எடுத்துருக்கேன் ஒரு பிராண்டு சந்தன கலரில் இது மைக்கிள் டீலக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இருக்குது இது சிங்கப்பூர் பிராண்டு தான் சிங்கப்பூரில் மேக் பண்ணக்கூடியது தான் இதோட ரேட் ஆவரேஜாக தெரில இதுவும் கிட்டத்தட்ட அந்த ரேட்டுக்கு தான் வரும் ஜாமெல்லாம் வாங்கியாச்சு பில்லு போடுறதுக்கு அண்டி கியூவில் நிற்கிறேன் பாருங்கள் ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு பாக்ஸ் ஃபுல்லாக நிறையா ஜாமான் வாங்கிப்பாங்க பாருங்கள் எல்லாம் ஊருக்கு போகக்கூடிய நண்பர்கள் தான் இருக்குல்லே பர்ச்சேஸ் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ வந்து கடைக்கு வந்து சாப்பிட வந்திருக்கோம் நான் எந்த கடை தெரியுங்களா டிஃபன் ஃபவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க அதே கடைக்கு தான் வந்திருக்கேன் சாப்பிட போய் சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு அண்ணே ரெண்டு மட்டன் சாப்பாடு ஒரு சைவ சாப்பாடு இல்லை இந்த அங்கே உட்காந்துருக்கோம் ஒரு சைவ சாப்பாடு ஆ அதுதான் ஓகே ஆ ஓகே ஓகே சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணியாச்சுங்க பாருங்கள் சைவ சாப்பாடு வந்துடுச்சு நண்பர் ஒருத்தருக்கு எங்களுக்கு இந்த மட்டன் சாப்பாடு வந்துடுச்சு பாருங்கள் இந்த கடையை பொறுத்தவரை எப்பவுமே பிஸியாகவே இருக்குங்க பாருங்கள் கூட்டங்கள் வந்துட்டு தான் இருக்குது மணி கரெக்டாக ரெண்டு ஆகுது பன்னெண்டு மணிலேருந்தே லன்ச் வந்து ஆரம்பிச்சிடும் ரெண்டு நாளுமே இன்னும் கூட்டம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள் நல்லாயிருக்கு நண்பர்களே இந்த கடையை பொறுத்தவரை சாப்பாடு பாருங்கள் நண்பர்களே மட்டன் சாப்பாடு இந்த மட்டன் பாருங்கள் எலும்பு எலும்பு எதுவுமே இருக்காது செம்மையாக இருக்கும் வழக்கம்னா அங்கே தான் மட்டன் சாப்பிட்றா இருந்தால் அங்கே தான் வந்து சாப்பிடுவேன் நீ பாத்துக்க மட்டன் பீஸ் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு வழியாக ஜாமெல்லாம் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியாச்சு தைலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ச் லைட்டு இங்கே பாருங்கள் சாக்லேட்டு பாதாம் பருப்பு பிஸ்தா பருப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓரளவுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நான் நம்ம நண்பர் தான் ஊருக்கு போக போகிறாப்புல நைட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளைட் அவர் இருக்குது நானும் இப்போ வேலைக்கு போக வேண்டிய டைம் ஆகிடுச்சு இப்போ மணி கரெக்டாக நாள் ஆகுது ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு ஒரு வழியாக நல்லா ஹெவியாக சாப்பிட்டோம் இல்லை மட்டன் சாப்பாடு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது இதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போகணுன்ற ஒரு கட்டாயத்தில் நாளாக தான் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக இருக்குது ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் போயிட்டு நல
எனிவே இன்றைக்கி வந்து நம்ம இப்போ வேலைக்கு போக போகிறேன் வேலைக்கு போயிட்டு நம்ம வேலையை முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நண்பரை வந்து நைட்டு டெர்மினல் ஒன்று அதாவது ஏர்போர்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சந்தித்து நண்பரை வந்து வழி அனுப்பிச்சிடுவேன் நண்பரோட ஃப்ரெண்டுங்க எல்லாம் சொந்தக்காரங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணி நண்பருக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்யூ பாய்